ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு ஆஸ் தமிழ் நான் உங்கள் சாய் ராஷி கிளரம் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம எல்லார் வீட்லேயுமே பாத்ரூமில் பேட் ஸ்மெல் இல்லாமல் நல்லா நறுமணமாக இருக்கணுன்றதுக்காக ஓடோனில் வாங்கி மாட்டி வைப்போம் இனிமேல் ஓடோனில் கடையில் வாங்காமல் ஒரு பைசா செலவு இல்லாமல் வீட்லேயே எப்படி ஈஸியாக ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பவுல் எடுத்துக்கிறேன் இதில் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கிறேன் பேக்கிங் சோடா தான் இன்றைக்கி நம்ம பேஸாக வச்சு செய்ய போகிறோம் அடுத்தது இதில் வாசனைக்காக ஏதாவது ஒரு சென்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி லெமன் சென்ட் ஆட் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு விருப்பமான எந்த சென்ட்னாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஜவ்வாது அல்லது அத்தர் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வாசனைக்காக அது உங்களோட விருப்பம்தான் நிறைய ஆட் பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் டு டென் ட்ராப்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இதில் ரெண்டு மூணு சொட்டு ரோஸ் மில்க் கேசன்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் நமக்கு கலரும் கொடுக்கும் இதோட வாசனையும் நல்லாயிருக்கும் ரோஸ் மில்க் கேசன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா சேர்த்துக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் நார்மலாக கேசரிக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த பவுடர் ஃபுட் கலர் இருக்கு இல்லையா அதை கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்பூனாலேயோ அல்லது கையாலேயோ நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த பேக்கிங் சோடாவில் அந்த கலர் ஃபுல்லாகவே நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் பாருங்கள் நல்லா வந்து கலராக இருக்குது பேக்கிங் சோடா பொதுவாக இந்த இடத்துலையுமே பேட் ஸ்மெல் இல்லாமல் வச்சுக்கும் அதுவும் நம்ம இதில் சென்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கிறனால பாத்ரூம் ஃபுல்லாகவே நல்லா வந்து வாசனையாக இருக்கும் இப்போ இதில் நம்ம கம் ஆட் பண்ண போகிறோம் நார்மலாக நம்ம கம் வந்து குழந்தைங்களுக்கு வச்சுருப்போம் இல்லையா ஃபெவிகால் ஆட் பண்ணக்கூடாது நார்மல் கம் தான் ஆட் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி தேவையான அளவுக்கு கம் வந்து இதில் நம்ம போட்டுக்கலாம் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா மறுபடியும் கொஞ்சம் ஊற்றி அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா நல்லா கலந்து விடுங்க இது வந்து லைட்டாக வந்து ஒரு இடத்துல மட்டும் ஒட்டி ஒரு இடத்துல மட்டும் இந்த பேக்கிங் சோடெல்லாம் திரண்டு வராது அந்த மாதிரி சமயத்தில் நம்ம மறுபடியும் கம் சேர்த்து இதை வந்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நார்மலாக நம்ம கடையில் வாங்குகிற ஓடனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதம் கூட வராது ஒரு மாதத்துக்குள்ளேயே காலி ஆகிடும் ஆனால் இப்போ நாமளே செய்கிற ஓடனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இயர் வரைக்கும் கூட வரும் அதில் நமக்கு வாசனை மட்டும் அப்பப்போ நம்ம தெளிச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது எப்படி அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ வந்து கம் பத்தாத மாதிரி இருக்குது ஸோ நான் மறுபடியும் வந்து கம் போட்டுட்டு இதை நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறேன் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி நல்லா ஒட்டி வருது பாருங்கள் இதுதான் சரியான பதம் இந்த சமயத்தில் நம்ம ஒரு பிளாஸ்டிக் கப்பில் நம்ம இதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இதை அப்படியே எடுத்து அந்த கப்பில் வந்து நம்ம நல்லா போட்டு இதை வந்து ஃபுல்லாக நல்லா அழுத்தி அழுத்தி விட போகிறோம் இது இப்போ வந்து லைட்டாக நீர்த்து போன மாதிரி தாங்க இருக்கும் மேலே பார்த்தாலே தெரியும் பாருங்கள் சொத சொதன்னு ஒரு மாதிரி தண்ணி விட்ட மாதிரி இருக்கும் பட் இது ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வச்சதுக்கப்புறமா நமக்கு அந்த ஈரமெல்லாம் போயிட்டு நல்லா வந்து ட்ரை ஆகிடும் இப்போ இதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் ஒரு ஓரமாக வச்சிடலாம் ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு எடுத்து காமிக்கிறேன் ஒரு நாள் அப்படியே ஃப்ரீயாக விட்டோன்னு சொன்னால் அந்த மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த தண்ணியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து உறிஞ்சிட்டு இந்த மாதிரி நமக்கு ட்ரை ஆகிடும் லைட்டாக வந்து ஈரப்பதம் இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா கெட்டி ஆகிடுச்சு இது நமக்கு ஒரு வருஷம் ஆனாலும் அப்படியே தாங்க இருக்கும் கரைஞ்சிலாம் போயிடாது இதோட வாசனை நல்லா சூப்பராக இருக்குது கொஞ்ச நாளில் வந்து வாசனை குறைஞ்சி போன மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி சமயத்தில் நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் டு டென் ட்ராப்ஸ் வரைக்கும் சென்ட் இது மேலே ஊற்றி விட்டுக்கோங்க அல்லது ஏதாவது எசென்ஷியல் ஆயில் இருந்துச்சுன்னா அதை கூட நீங்கள் இதில் ஊற்றி விட்டுக்கலாம் ஆல்ரெடி நீங்கள் வாங்கின எம்டி ஓடோனில் பாக்ஸ் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதில் கூட போட்டு வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி குட்டியாக ஏதாவது ஒரு பாக்ஸில் இந்த மாதிரி வந்து ஹோல்ஸ் போட்டுக்கோங்க அந்த வாசனை வந்து வெளியில் வர்ற மாதிரி அப்போ தான் நல்லா வந்து நறுமணமாக இருக்கும் எம்டியாக ஜுவல் பாக்ஸ் இருந்தனால நான் இந்த பாக்ஸில் போட்டு வச்சுக்கிறேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக வந்து அந்த கம்பியை வந்து சூடு பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து இந்த மாதிரி ஹோல்ஸ் போட்டுக்கிட்டேன் வாசனை நல்லா வெளியில் வர்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதை வந்து நம்ம ஃபுல்லாகவே கவர் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா அவ்வளோக்கா நமக்கு ஸ்மெல் வந்து சூப்பராக இருக்காது இப்போ நாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ஓடனில் இதுக்குள்ளே போட்டு இதை அப்படியே வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம பாத்ரூமில் ஏதாவது ஒரு மூலையில் வைக்கிறனாலும் வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா சின்னதாக ஒரு ஓட்டை போட்டு அதை ஒரு கயிறு கட்டி கூட நம்ம மாட்டி விட்டுடலாம் இது வந்து வாசனை எப்போலாம் போகுதுன்னு நம்ம ஃபீல் பண்ணுறோமோ அப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே பாட்டில் இருந்துச்சுன்னா கூட உங்கள் பர்ஃப்யூம் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கூட இதில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு முறை வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் வந்து அந்த குட்டி பாக்ஸ்க்குள்ளே போட்டுட்டு நம்ம பாத்ரூமில் வந்து மாட்டி விட்டுடலாம் இப்போ இந்த மாதிரி சின்னதாக ஒரு த்ரெட் எடுத்துகிட்டு பாக்ஸை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு